Amigos, una edición especial, charlas de cuarentena, una edición del recuerdo en estas fechas donde se evocan eh, los tiempos donde habían los campeonatos mundiales. Hoy nos toca recordar con nuestro querido Ramón Quiroga el Mundial 1978, específicamente ese partidazo de Perú contra Escocia. Perú 3, Escocia 1. Ramón, encantado de estar nuevamente contigo, veterano. ¿Cómo te va? Este, eh, no, te, no, no te voy a decir, este, te tengo que decir viejo, titín, este, un montón de cosas, ingeniero, ¿cómo le va? Este, primeramente un fuerte abrazo y, y si vamos a recordar ese partido con Escocia, por favor que venga un peluquero para que me diga un poco las canas, porque en ese tiempo tenía pelo negro. Y, era, y más rápido, y más rápido. Y mucho más rápido, güey. Pues. Eh, 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 sí. Perú llega al Mundial, hagamos una previa para que la gente joven, más o menos, entre Perú llega a, a ese Mundial, que hace una grandísima actuación, en una liguilla que se juega en Cali, Ramón. Un, un repaso de, de, de esa liguilla, esos dos partidos fueron, ¿sí? Eh, bueno, había que clasificar primero para ir a una liguilla a Cali. Este, eh, en un grupo termina Brasil puntero este, en un grupo terminamos nosotros y estaba Bolivia también este, lo tocó jugar el primer partido con, con Brasil donde me hace un gol Gil, Gil que vino después de técnico de Alianza Lima Gil que jugaba de sí, de Brasil, una, pelota, una pelota que, que el viejo Melende que jugaba excelentemente el viejo Melende la quiere cruzar al lateral izquierdo que en ese tiempo era el panadero día y se le anticipa a Gil y termina encarándome a mí mano a mano y me termina metiendo una, un pelotazo al, al costado mío de la mano derecha y termina ganando Brasil. Y después le ganamos a Brasil 5 a 0, si no me equivoco. Eh, eh, lo que pasa es que en ese partido, eh, tú recordarás, eh, jugó Velázquez, el mediocampo era José era el Cholo Aparicio, ¿te acuerdas del Cholo Aparicio? Claro, Julio, Julio. Julio, Julio eh, el, el Cholo Aparicio, que me parece que juega en la U, una, una había venido de Arequipa, y, y el flaco Quesada, creo, si no me equivoco, después jugaba Cueto, Cubía, teníamos un equipazo, no, no podíamos perder con, con Bolivia de ninguna manera. Pero a, había que jugar los partidos y había que clasificar, lo, lo, tocó, lo tocó, me parece que dejamos afuera a Chile en un partido 1 a 1 con un gol de JJ Muñante allá en Santiago. En Santiago, un gol que hace de, de izquierda, si no me equivoco. Y de ahí se llega a este Mundial en Argentina, ¿no? con el gobierno militar, con una expectativa este, tremenda. Y es en Rosario, Ramón, el debut del primer partido, ¿cierto? Es en Córdoba. En eh, Córdoba, perdón. En, en Córdoba, Córdoba, en Córdoba. Eh, lo que, pasa es que, lo que pasa es que un día me dice, me dice que el técnico era Marco, a la cual siempre tengo un excelente recuerdo eh, de Marcos Calderón, y el ayudante de campo era el maestro, el maestro Heredia. Eh, y me dice, vamos a ver un rato los, 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 ¿cómo se llama? Los, los escoceses. Jugaba el Jordan, el Dagle, tenían un equipazo, habían salido campeón de Europa ellos y hacían un, un fútbol este, por las bandas y tiraban centro y ese Jordan que medía como 1.90 le metía unos cabezazos, rompía los palos y le dije mañana le dije, lo, lo vamos a comer un, una, 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 una docena le decía sí. era el Pero, favorito del grupo, ¿no Ramón? el favorito del grupo era, sí, era favorito, donde estaba Holanda también estaba Irán y nosotros eh, pero la inteligencia de Marco eh, fue a hablar de nosotros, de la virtud que tenía nuestro equipo, que por qué habíamos llegado ahí, que nadie le había regalado absolutamente nada, y, y bueno, empezó a hablar individualmente de cada uno. Habló muy bien de Chumpi, excelente de Chumpi, habló de, este, habló de, de Manso, habló de, 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 de Cholo Sotil, de Teófilo, de Juan Carlos Oblita, que era un tipo muy adelantado a la época, y habló de José Velázquez, y del resto, eh, de Cueto, de Cubilla. Eh, sí, tuvo mucha inteligencia Marco de hablar de nosotros, ¿no? Y eso lo reconfortó, este, por decirte, mucha confianza, lo dio para jugar ese partido. 
Fue importante la presencia de Marco, era en ese momento, Perú ya tenía un mundial, pero era con Didi en el 70, no contemos el, el mundial por invitación, la clasificación la consiguió Didi y Marco venía de ser campeón tres años antes eh, en lo que es el que era Copa América, campeonato sudamericano en ese momento, era el primer mundial que se iba con un técnico nacional eh, y el único también, porque después han sucedido Gareca ahora en el 2018 y después fue Tim, cuando tú también tuviste lo de Marco importante, ¿no? Honorífico para él y reconocido. Sí, lo, lo de Marco tenía mucho mérito. Yo cuando, eh, cuando me nacionalicé, yo lo conocía a Marco, él me venía hablando, este, yo estaba en Independiente de Argentina y me venía hablando, eh, venía hablando conmigo, venía hablando con Percy, este, venía hablando con el Azar Soria, que cuando terminaba ese campeonato podíamos venir acá y, y empezar a jugar. Y, y Marco estaba en Cristal y me conocía, me conocía de años anteriores. Entonces, no lo pensé, vine muy decidido a, a cambiar de, de, de nacionalidad y empezar a jugar por Perú, ¿no? En una eliminatoria donde se dividían dos grupos. En ese tiempo se dividían dos grupos. Y había que estar muy concentrado mucho tiempo, de repente, no sé, cuatro meses, cinco meses para jugar un, una serie de cinco, seis part cinco partidos y, y en ese Mundial de Argentina lo tocó ir al repechaje a Cali. Ande, siempre recuerdo a un muchachón. Ja, claro, eh, eh, de, del RIMA, amigo de, de César Cueto y claro. digamos, ¿cómo se dice ahora? El chaleco de Marco. Este... Así es, así es. Vivía en, en, en Francisco Pizarro, vivía muchachón. En el RIMA. Bajando del puente de Santa Rosa de Lima hacia la izquierda vivía muchachón claro. ahí. Frente a un a comedor, no. No, te, no te voy a decir de quién era el comedor. <risa> no. <risa> Oye, bueno, ahora ya vamos a entrar al debut en ese Mundial de 78 en Córdoba, conmemorando 42 años, Ramón, imagínate. Parece oh. que vamos a una pausa y regresamos ahorita. <risa> Decíamos, Ramón, 42 años, como si fuera ayer. Hay que agradecerle a la vida. Una, un poco menos de pelo, por ahí que, que tienen algo. Pero ahí estamos, ahí estamos. Ese debut, ¿te acuerdas cuál fue el equipo, Ramón? Yo me acuerdo, pero mmm, no te digo, para que la gente sepa cuál fue la alineación. Bueno, este, jugaba Jaimito de lateral derecho, Jaime Duarte. Eh, jugaba Héctor Chumpitán, Manso y el Panadero Díaz. En el medio jugaba Velázquez, eh, Teófilo y César Cueto. Imagínate ese, ese medio campo, qué bárbaro. Y adelante jugaba, eh, eh, por la banda izquierda jugaba Juan Carlos Soblita, eh, de punta jugaba este, eh, JJ Muñante por, el, por la otra punta y de punta este, Teófilo. Así jugamos Exacto. el partido. Exacto. Y... Y ellos, eh, y después entró el Cholo, entró Percy dentro, en, ese, en ese partido. Sí. Después entró, este, el primero que entra me parece que es el Cholo Sotil, que le habían operado las uñas, le habían sacado las uñas. El uñero, el uñero. El uñero, le habían sacado de los dos pies, tenía el, 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 el uñero este, en, el, en, el, en el pie derecho y en el pie izquierdo, imagínate. Cuando terminaba el partido parecía la camiseta de... No te voy a nombrar la camiseta, pero usamos medias blancas. Y imagínate cómo terminaba esas esa medias, ¿no? Ay, ay, ay. Esa el Cholo, pasa. fabuloso el Cholo. El Cholo espectacular. Un Extraordinario. Un Extraordinario. Extraordinario. Y, hace, y ese partido se inicia, Ramón, eh, con un gol que hace Jordan, que justamente tú lo mencionabas, que era una de las cartas que llegaba ese equipo. Y en ese momento espectacular, tremendo jugador, un metro noventa, a la hora de saltar, arrollaba con todo, y hace un gol temprano y se pone el partido medio cuesta arriba, ¿no es cierto? Sí, sí, se pone el partido 1 a 0, una jugada que, que, que normalmente le meto el manotazo con la, man, con la mano izquierda y la pelota se va hacia el costado 
y termina entrando eh, Jordan para ponerle un acero. Una pelota muy buena jugada por el equipo José y que termina poniendo un acero. Y después empezamos a jugar nosotros. Parece que ese gol lo dio esa confianza, esa seguridad que empezamos a jugar muy bien nosotros. Y terminamos Ayer... matándole uno a uno en el primer tiempo. Exacto. Ayer me hablaba, me hablaba el cabezón, recordando los 50 años. Cabezón estaba así, así hacía la charla, porque 50 años, imagínate el cabezón. <ríe> y que justamente dice que en México 70, cuando a Perú le hacen ese gol y viene ese gesto buenísimo, solidario de, de Alberto Gallardo, y comienza y Perú tira una, unos 30, 40 minutos, hablando en ese partido, sucede igual, siente el impacto Perú, el, el, el gol, y Perú comienza a hacer un fútbol y José Velázquez comienza a pisar el área y vienen unas paredes hasta que viene el gol de Cueto, ¿te acuerdas? La, la jugada, la combinación. Sí, la jugada me acuerdo perfecto. Es una buena pared que roba José Velázquez la pelota en el medio y, y me parece que se la da Teófilo y Teófilo con Cueto termina haciendo una pared que lo deja al mano a mano a Cueto con el arquero. Y Cueto con, con la inteligencia que tiene se toma un par de segundos, o sea, como diciendo, o sea, la bocha la tengo yo un par de segundos y la termino cruzando al segundo palo. Y así terminamos uno a uno. El primer tiempo. Y el camarín y el camarín en ese uno a uno, uno viene, cuando haces un gol a los 43, lo hemos vivido como jugadores, lo ha vivido como técnico, cuando haces un gol ya, cuando está terminando el primer tiempo, un gol importante, para un equipo es bueno, y para el otro equipo, normalmente no es bueno. Sí, ese camarín sí. era positivo, Ramón, en el entretiempo con Marco. Sí, el camarín nuestro era una algarabía, porque habíamos empatado en el momento justo a los 44, 43 minutos, casi a los 40, por decirte, a los 40 minutos, que es una forma de entrar al camarín anímicamente muy bien, entrar con otro, con otro semblante muy, muy, muy reluciente del 1 a 1, y, y con mucha gente que estaba ahí dentro del camarín, este, eh, con el jefe de equipo, eh, todo había una, 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 no alegría, sino había una, ser, una serie de confianza para, para ayudarte para salir a jugar el segundo tiempo, ¿no? Con, con, que cada uno agarraba una toalla para echarle viento, los, los, los jugadores suplentes también. Este, no, no, fue completamente diferente. Y en el segundo tiempo, con el transcurrir del segundo tiempo, es esos esos partidos que nosotros estamos acostumbrados contigo cuando comentamos o cuando estamos, que se ve venir, ya va a llegar el gol. Eran 20, 25 minutos que Perú, haciendo un buen fútbol, está encima de, de, del equipo escocés, hasta que llegan dos goles de Teófilo, seguidos. Sí, se veía venir. Empezamos mejor el segundo tiempo, mucho mejor que Escocia, sin ninguna duda, con, teniendo la pelota con José. Eh, ellos no llegaban mucho. Eh, sentían un poco que le habíamos puesto la pelota al ras del piso y le costaba agarrarla a los escoceses y bueno, terminamos haciendo eh, primero me parece que viene el penal primero viene el penal y después Teófilo hace el segundo, los dos goles ese golazo que todavía lo, lo pasa en los mundiales que le pega un tres dedos como le había enseñado Didi eh, que lo termina por afuera de la barrera poniéndose al, al palo donde estaba el arquero. ¿no? Estaba dejando justamente como la cerecita al pastel dos cosas. La primera, importante, lo del de penal atajado. Eso fue, un, así como hay jugadas que para algunos jugadores o para algunos, este, una gran jugada de Messi para Argentina significa mucho, una jugada de Cristiano Ronaldo para Portugal, hablando de selecciones. Para Perú hay varios hechos importantes y uno de los hechos futbolísticos que queda grabado porque sirve en ese partido, sirve como imagen, es esa tajada. ¿Cuál fue la sensación que tuviste? ¿Cuál fue la percepción, la intuición que hubo de Ramón para ese penal atajado que, que siguió de ahí el trampolín para después conseguir los dos goles de Teófilo? Bueno, primero este, sabíamos, eh, lo habíamos, eh, teníamos, a, a, había un acuerdo, por decirte, ¿no? Que si cobraba el árbitro, que a veces lo tocaba jugar con árbitro europeo, que era muy diferente a, a, a jugar en Sudamérica, que tenían otras costumbres, ellos que le íbamos a hacer un carga a montón al árbitro. Eh, este, eh, lo teníamos eh, pensado, 
y el árbitro termina cobrando un penal en una jugada que me parece que se le va un poco la pelota al escocés y termina cobrándole el penal eh, a Chumpi a favor de, de Escocia. Y como yo lo digo siempre, o sea, eh, el, es el momento exacto donde el jugador se llena de responsabilidad porque va empatando el partido uno a uno, tiene más responsabilidad el que patea que el que va a tapar que el arquero. Yo no me llenaba de responsabilidad, más responsabilidad tenía el, el jugador escocés. Aparte, me parece que pasamos un par de, de minutos porque le, 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 el, el, el árbitro era un, no, no sé si era un alemán, o sea, yo hablaba español e inglés muy malo, y el árbitro <risa> hablaba, <risa> hablaba alemán, así que yo hablaba lo que entendía yo y el árbitro hablaba otra cosa completamente diferente. El árbitro me quería me quería sacar tarjeta amarilla, yo le dije, aguanta un poco, pues, tranquilo, que todo pasa eso. Pero, no, este, no había esos estrenadores de arquero que hay ahora. Eh, por decirte, a mí me hubiese gustado llevarlo a Don Rafa, ¿no? Claro. Don Rafa era un tipo que me había enseñado mucho, y, y, pero no, me la, me la tuve que jugar y lo esperé hasta el último momento y terminé tapando el penal, sacando la pelota al tiro de esquina. Una atajada fabulosa. Y como tú dices, hay penales y hay penales. En ese se junta cuando el que va a patear siente que a lo mejor el penal ha sido discutido, que de repente ha sido injusto para el equipo que, que, que se lo van a patear. Y se da esa situación y esa experiencia, esa vivez, esa picardía tuya termina. Porque tampoco fue una, una galletita, como dices. No, ah, fue... no, no. No, significaba mucho. Y tiró fuerte, y tiró fuerte. Sí, tiró fuerte, porque la pelota le, le terminó metiendo el manotazo y la pelota va al tiro de esquina. Y de ahí el equipo vuelve a salir, Ramón, vuelve a salir y, y, y comienza a, a sentirse lo que había empezado el segundo tiempo. De eso, y, y la parte final del partido, la vemos después de una pausa. Perfecto, vamos. Habíamos quedado que con ese, esa tajada, ese penal valiosísimo que queda en la historia del fútbol, Perú levanta y va a ganar el partido porque después sigue con ese buen fútbol, llegan los dos goles de Teófilo, uno que ha quedado enmarcado dentro de la FIFA, dice uno de los mejores goles con balón detenido, está entre los 10 goles y también es el, el levantón, el envión de, lo, de la carrera que sigue Teófilo como parte del equipo pero en individual goleador histórico en los mundiales, queda como el embajador del fútbol peruano y, y hace dos goles, no uno, sino dos, Ramón. Sí, Teófilo, lo, lo que pasa es que el segundo tiempo nosotros fue excelente, o sea, si vos tuvieras que repasar ese partido, este, me parece que todos hicimos arriba de los seis puntos para arriba, ¿no? Eh, con un Juan Carlos Oblita extraordinario que sabía, la inteligencia de Juan Carlos era muy importante tenerlo siempre en el equipo porque era un tipo muy inteligente volanteaba en esa época en esa época ya era, un, era un, casi como un volante y termina una corrida donde el equipo Cosel se, se había venido a, a buscar la paridad en el marcador y Juan Carlos Solita termina, termina haciéndole la, la falta en una, en, una, en una contra muy buena y, este, y terminamos haciendo un golazo de Teófilo ¿no? que eso lo da un poco de tranquilidad, ya estaba el Cholo Sotil en, en, en la cancha este, lo da y hace, tranquilidad Hace el gol, Teófilo, hacemos un, un paréntesis con Juan Carlos. Si hay que hablar de jugadores que leían el partido, cuando uno dice un jugador tiene la habilidad de leer el partido es que grafica en la cancha con sus movimientos y con su hablado cómo se está dando el partido, por dónde hay que ir. Y en esa época Juan Carlos es el único que podría decirse adelantado a la época táctica, pegadito a la raya, te ayudaba, terminaba como marcador, llegaba a la raya del frente que hacía lo que en un momento, y guardando toda la distancia, lo que hacía Zagalo en ese Brasil fabuloso. Ah, claro. Con, con, claro. Exacto. Con, 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 con Zagalo, con, Pelé, con, eh, con Didi, con Garrincha, con, sí. con todo. Imagínate. Y Juan Carlos es un calco de ellos, pero tenía Cueto, tenía varios. Y después viene otro gol de Teófilo, una media, este, un remate de media distancia también de fuera del área. Sí, sí. Lo, lo, lo que pasa es que 
lo que pasa es que nadie habla, pero el arquero José entraba con un oso, un muñeco grande, y lo ponía atrás del arco. Ese era un punto de mira para los que pateaban la pelota. Yo siempre digo que los arqueros a veces atrás de los arcos, las botellas de agua deben ponerla afuera, porque no va a ser que la vean ahí y le peguen esa, ese sector a la botella. O, o la toalla, o la toallita. Que usa o la... la toallita. Ese arquero ponía el, eso y una toallita. No, pues, este, es, un, es un punto de mira para el que va a patear la pelota, ¿no? Este, aparte del arco, si tú lo, lo, lo vas a poner, en ese tiempo su, su usaba red blanca, no es como el como vas a jugar a cancha boca y la cancha boca te pone red azul. Este, pero sí, sí terminamos, terminamos, ganándole este, terminamos ganando muy bien a Escocia y después fuimos al, al famoso antidope donde sale el Dagli, uno de los jugadores escocés con ese famoso antidope. ¿no? Y Perú, en esa serie, Ramón, antes era dos, Perú termina con cinco puntos, dos, dos, uno, es uno de los de mayor puntaje, eran menos equipos en ese mundial y pasa a la siguiente fase, ¿no? Un, un medio campo que fue y que termina en el ranking de la primera etapa, mejor arquero, quien está conmigo, Ramón, el mejor medio campo, porque dicho por eso, el mejor puntero izquierdo, que era Juan Carlos, o sea, Perú termina en el ranking de la primera etapa como con seis, cinco o seis jugadores, equipo sensación, pero hay algo que no podemos dejar de, 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 tú has hablado de Chumpi, el gran Chumpi pero en ese partido tú has estado atrás y al final ya uno con los años se ríe, el panadero ese día el panadero a los escoceses que medían como dos metros tenían unos bistés unos bifes de doble ancho los comenzó a tumbar uno por uno mira eh, tú acabas de decir una, una gran verdad ¿no? este lo que pasa es que en ese tiempo, en ese tiempo donde eh, los escoceses se morfaban un par de, 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 de buenos bifes, como tú dices, y seguramente para hacer la digestión te metía un par de, de escocés que habían traído seguramente de Escocia. Puro. Nosotros estábamos en un hotel en Carlos Paz que era de, de, de agua y energía. Ande, te cerraban la cocina, de, después que, que terminaban de morfar, eh, te cerraban la cocina y si querías tomar un agua, no había, tenía que ir al lago de Carlos Paz para tomar un poco de agua. Este, sí, siempre, siempre no hemos tenido una concentración adecuada, o sea, siempre hemos sufrido un poco el tema de la concentración. Lo mismo lo pasó en el, en el Mundial de España, donde había un solo televisor y éramos treinta y pico, había que caminar 50 metros, no íbamos casi nunca a ver televisión. Es cosa que pasa, ¿no? Cosa que normalmente eh, en estos de los mundiales, que es muy diferente a esta época, o sea, el cambio ha sido para bien para los jugadores, porque ahora lo, le dan lo mejor a los jugadores. Ahora si el jugador no tiene una buena cama, una buena almohada, como, como está acostumbrado, es muy difícil que te rinda, ¿no? Pero esas son cosas que se tienen que valorar, la gente de ahora claro, tiene que valorar claro. que esos grandes partidos, esas grandes gestas deportivas, tenían, tenían esas limitaciones logísticas, etcétera, como tú dices, un televisor para treinta y tantas personas, y lo hemos vivido, y no solamente en la sala, y la sala queda como a tres cuadras, son cosas que se pasan y valoran mucho más. Y eso fue... Esa actuación, Ramón, comparando un poquito, sin meternos en que si fue mejor o peor, esa primera etapa de, de Argentina 78 con la de el 82, ¿van por ahí? Porque es parte, hay muchos que, que repitieron. Eh, yo estoy convencido que no. Eh, por una sencilla razón. Cuando fuimos al Mundial de 78 iban 16 equipos. Que quedamos octavos nosotros, a pesar de que fuimos eliminados en el famoso partido con Argentina, de, que lo comimos seis, y claro. vinimos, vinimos octavo a Perú. Eh, en, en, el, en la Argentina 78, fuimos con una muy buena expectativa, más o menos como fue Colombia, cuando, cuando hizo el gol en contra, este, me parece... Escobar. Que, Escobar. Escobar hace el gol en contra y... Y también fuimos con, con, esa, con esa chapa de, de, de que podíamos llegar mucho más alto. Y sin embargo, los venimos en la primera vuelta. Los regresamos. 
Por eso te digo que a veces, a veces esa chapa de, 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 de futuro campeón o, o, o llegar lo más arriba no es bueno para los equipos de fútbol, porque a veces los jugadores de fútbol no interpretamos eso muy bien, este, el buen rendimiento, porque el buen rendimiento de nosotros lo hicimos en la gira. Eh, después del, par de, del partido que perdimos con Cosmo, levantamos olímpicamente y, y no había rival que se lo ponía encima porque Perú seguía haciendo ese juego atrevido que tenía con un, una pelota bien puesta al piso. Ya estaba Julio César Uribe eh, con un punta extraordinario como Guillermo La Rosa, un hombre de punta que sabía un, cuando estábamos apretados se había que tirársela a Cueto, a Uribe o a José y la tenían más tiempo que el resto de compañeros. Este... Y, y son cosas, Ramón, importantes, ¿no? Porque siempre el equipo de, de España 82, equipazo, esa, esa previa en esa gira, como tú dices, buena, pero se va en primera y el equipo del 78 queda octavo, el de México 70 queda séptimo, con menos equipos, con 16. Entonces son factores que valoran mucho el contenido, la propuesta futbolística, la calidad de los jugadores, Ramoncito. Nos ha quedado corto de nuevo el tiempo, ingeniero, pero ha sido un gusto revivir ese partido 3 de junio del año 78, Ramón. Son 42 almanaques, imagínate. Gracias, madre. Este, La cantidad no de carreras diga. de caballo y goles no. que habrá habido en ese tiempo. Mejor no lo diga. La, la verdad, este, me, da gusto, me, me da gusto, mucho gusto conversar contigo. Eh, me he puesto el despertador a las 9 de la mañana para levantarme para estar. Nuestro para productor, estar que no, 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 no agarraba el productor. No agarraba eh, el me, productor. Me he bañado. <ríe> me, me, He hecho un montón de cosas que normalmente este, lo sé hacer mucho más tarde, ¿no? Yo Pero sé. Muy feliz de estar contigo, de verte muy bien, de verte muy bien, eso me da mucha alegría. Y, y recordar eh, eso, esos tiempos que tú a veces recuerdas mucho más, mucho, la verdad, mucho más, más. Así que, ingeniero, les mando un fuerte abrazo, sabes que siempre estoy a tu disposición. Y cualquier cosa que necesite que te pueda dar una mano. Este, me llama más con anticipación como estás acostumbrado a hacerlo tú que eres una persona muy, muy metódica en eso y yo feliz de, de estar a tu lado gracias Ramón un abrazo grande, a cuidarse y ya nos estaremos viendo pronto Listo. ok, un abrazo, cuídate mucho chau chau <risa>